Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição. É, e é um privilégio estar com você, Oswaldo. Você passou bastante tempo sem falar com ninguém e agora está falando. Então, muito obrigado por ter escolhido aqui. É, primeiramente, eu quero assim, agradecer a vocês né, pela assim, oportunidade de dar voz, a gente poder falar. Realmente, muito tempo a gente não teve voz. Hoje que a gente tem, a gente quer contar a verdade. Porque todo mundo conheceu a mentira do caso Evandro, onde achava que é verdade. Hoje a gente quer passar a verdade do caso Evandro. E a gente sempre diz, eu tive muito tempo, muito medo da imprensa. Eu tive muito medo de aparecer. Para mim, a imprensa era o bicho papão. Hoje eu já não tenho mais medo daquele bicho papão. Hoje eu já não olho mais embaixo da cama para ver se a imprensa está ali. Hoje, para mim, a imprensa já não é mais o bicho papão. Hoje, para mim, a imprensa é os bunda mole. Que são poucos que têm a coragem igual vocês. A coragem não, tem a dignidade, vamos falar assim, de dar chance de contar a verdade. Porque quando foi para contar que era mentira, fizeram um sensacionalismo. Quando foi para contar mentira, a cifra falou mais alto. Hoje que a verdade apareceu, que o pedido de perdão do Estado do Paraná apareceu, fico tudo em cima do muro. Então, quero assim agradecer a vocês aí. Muito obrigado mesmo. Olha, obrigado você. É, realmente, assistindo a série, a pessoa que não participou da parada, né, como nós, telespectadores, a gente fica indignado assim, com a quantidade de lambanças, é, de crueldade, de maldade, de diversos setores e diversas pessoas que tiveram a possibilidade, muitas vezes, de fazer justiça e fazer a verdade valer. Então, e, muito provavelmente, corrupção, né? É. A gente, eu não sei se a gente tem como cravar isso aqui, mas muito provavelmente aconteceu corrupção ali, porque não é possível ser somente erros. É, então, é, não temos como afirmar com certeza absoluta, mas de qualquer forma realmente é um negócio é, que fere assim até uh, a gente como crença que a gente acredita é, em muitas coisas por aí, você vê que a gente está completamente à mercê de alguns poucos homens, né? Então, eu acho, assim, que o ideal é a gente começar falando do caso Evandro é, desde antes até de você chegar em Guaratuba, porque dessa vez eu acho que seria importante a gente contar toda a história sobre o seu ponto de vista sempre. É, então, seria interessante conhecer o Oswaldo Marcineiro antes de chegar a Guaratuba, é, como era a sua vida, como você chegou lá, é, por que você foi para lá, etc e tal. E a gente vai permeando o curso dessa história sobre o seu ponto de vista, Oswaldo. Bem, em primeiro lugar, eu gosto de deixar uma coisa bem clara. Meu nome é Oswaldo Marcineiro, filho de Eduardo Marcineiro, meu grande herói, que foi-se embora e eu não pude nem despedir. Depois eu conto esse detalhe para você. Uhum. Tenho orgulho hoje do meu sobrenome, a gente pode usar novamente. Sobrenome que muito tempo ficou escondido, muito tempo massacrado e pisado. Quem era Oswaldo Marcineiro? Eu digo era porque mudou muito, muita coisa mudou. Oswaldo Marcineiro era um menino, um garoto meio sonhador, meio bobalhão, meio palhaço, sempre gostava de fazer as pessoas rir, sempre gostava de brincar, sempre estava dando risada. E foi um menino que acreditou, sabe? Sempre quando brincava de polícia e ladrão, a maioria que ser ladrão, não, ele queria ser polícia. Uhum. Eu acreditava na polícia, eu acreditava nas coisas boas da vida. Tanto que eu nunca comentei muito, vou comentar para vocês aqui ver. Eu cheguei a fazer até, comecei a fazer na polícia militar, passei no concurso, primeiros lugares. Comecei a fazer aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo. Uhum. Só que devido à religião eu acabei não seguindo para frente. Eu tinha, assim, embora, quero deixar bem claro uma coisa, eu não estou é, criticando a polícia militar, a instituição, o órgão polícia militar, mas elementos que, para mim, não são policiais, são de uma quadrilha, guerrilha, são uma milícia que pegaram e torturaram nós. Então, quero deixar bem em aberto que a gente não está falando mal da polícia militar, uhum. mas de elementos que tem dentro da polícia militar. Porque tem os bons, como a gente sabe que tem os ruins, a gente sabe que tem policiais muitos bons aí, verdadeiros heróis, a gente vê ajudando partos de crianças, ajudando um monte de coisas. Então, não há o órgão, mas a polícia é, militar, não. Esses guerrilheiros. Então, Oswaldo Marzeiro foi um sonhador. Eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda, gatinhei dentro de um terreiro de Umbanda, gatinhando. Conheço todos os princípios, passei por todas as fases, de preparações dentro de um terreiro de Umbanda. Só que eu fui um cara que sempre buscou conhecimento, sempre quis saber mais. E acabei conhecendo o sagrado, 
que vocês chamam de candomblé, me iniciei, me iniciei fiz todas as minhas obrigações, fiz tudo o que eu tinha que fazer, minhas preparações todas, e sempre tive assim um amor grande pela região, pela religião. Mas a gente sabe sempre que foi uma religião meio de preconceito, foi uma religião sempre que sofreu paulada e foi preconceito. Aquela história, o cara não conhece, é mais fácil criticar do que procurar conhecer. Então, eu sempre fui um menino que procurou ajudar o próximo, sempre seguindo certo a, a minha religião. Tanto que, quando era moleque, passei no primeiro lugar nos Correios de São Paulo aqui, primeiro lugar hum. nos exames passei, comecei a trabalhar no Correio, acabei deixando também porque para seguir as religiões, que a gente tinha mais planos de religiões, obrigações e tudo. Sempre fui um estudioso, sempre tive... Nunca passei por uma delegacia, nunca tive problema algum. Até que um dia a família acabou, minha, minha mãe, por ter uma filha única, mulher, acabou se mudando para o estado do Paraná e a gente acabou indo junto. E foi a luta do dia a dia naquele estado do Paraná. Cheguei a montar três lojas de artigos religiosos. Tive a minha esposa, mãe, tenho três meninas, três, Fernanda, Patrícia e Janaína. Tenho três meninas de meu primeiro casamento. E vamos na parte da intolerância religiosa. Vamos lá, parte 1, um, para nós poder dizer. A mãe da minha, da, da minha ex-esposa, a mãe da minha Sílias, a avó da minha Sílias, ela seguia o espiritismo, era um bandista, era mãe pequena até. Até que um dia teve um problema com o marido, o marido se separou, o avô das meninas, e ela ficou meio revoltada, meio desgostosa, e acabou seguindo, eu não vou citar o nome de outra, da religião, que ela, ela foi para uma outra, uma outra religião. E, na época, eu estava morando em Curitiba, junto com a mãe das minhas filhas, junto com as minhas três filhas, e a mãe dela morava em São Paulo, aqui em São Paulo. E, nisso, começou a passar mal, começou a ter problema. A minha esposa falou para mim, Ô, amor, posso ficar um dia com a mãe, cuidar da mãe? A mãe não está bem, a mãe está pensando em fazer besteira. A mãe falou... Falei, vamos, né? tem que ajudar, a família tem que se ajudar. E ela veio, e eu fiquei, ela veio com as três crianças. Aí passou uma semana, passou nós sempre conversando, passou uns 15 dias, já não me respondia mais, já não estava conseguindo conversar. Naquela época, não tem hoje a facilidade que tem o celular. Era mais um fixo, era mais difícil a conversa. E não conseguia, não conseguia, até que eu demorei. Eu falei, vou buscar, vou atrás. Cheguei para buscar atrás lá. A, a sogra, a mãe dela, me atendeu muito mal no portão. O que você quer? Quero ver meu filho, minha esposa. Uhum. Ah, ela não está. Falei, não, e as crianças também não estão. Tá. Nisso, uma da minha filha gritou. Pai! Acho que ela me viu pela janela. Ela está gritando que não está. Ela não queria abrir o portão, cara, impressionante. Falei, o que aconteceu da noite? Uhum. Sabe, de repente está bem de um mês, depois de todo mês já não está bem mais. E não, não queria deixar. Ela falou, olha, vou te falar uma coisa para você. Lá no lugar com a igreja que eu frequento, a pessoa lá falou que essa religião sul não é boa, não é ruim, que isso destruiu minha vida, a gente acabei separando do meu marido, porque ele não seguia assim, os princípios, os princípios que tem que seguir. E lá o Espírito Santo falou que está errado e falou para a sua esposa que ela tinha que falar para você escolher. Ou você sai da sua religião e vem para outra, ou o casamento de vocês não vai poder ir para frente. Eu falei, está brincando, né, dona Rita? Ele falou, não, estou falando sério, não estou brincando. Aí eu falei, não, eu comecei, comecei a poder balançar o porto do portão. Ela falou, vou chamar a polícia para você. Eu falei, pode chamar quem quiser. Realmente chamou até a viatura. Veio uma viatura da polícia lá. E aí eu falei para o soldado, vem conversar com ele. Falei, aconteceu assim, assim. Ele falou, ela não pode proibir dele falar com o filho dele. chamar ela, minha esposa veio, saiu lá. Ela veio com a cabeça baixa e eu ia falar com ela, não respondia. Eu falei, eu não sei, a mãe está dizendo que não dá, a mãe está dizendo que, que por causa da religião a gente não pode, tem que pensar melhor, tem isso. Eu falei, como? Aí eu falei, pô, não, mas aí o guarda falou, eu falei, pô, senhor, nem me assim, não. Enquanto vocês não tiverem problema judicial, eu não posso dizer quem é o certo e errado. Tanto o pai como a mãe têm direito. Aí acabou conversando, fiquei com as crianças, peguei as crianças um pouco, e acabei voltando para Curitiba para ela pensar um pouco melhor. Eles pensar melhor, acabou não pensando, acabou não pensando. Aí disse que indicou uma pessoa melhor para a vida dela, uma pessoa que era. Eu não quero falar sobre que, religião, que, uhum. que, que era a pessoa certa, que a pessoa dessa religião nossa não era. Que, que eu não, eu, outra coisa, eu não estou dizendo da religião, estou dizendo dela, que eu acho que ela foi uma pessoa muito... usou da religião para 
descontar uma coisa que ela estava sentindo sobre a própria filha. Não que a religião tenha feito isso. Uhum. Tá? Vou falar mais abertamente. Ela disse que a pastora da igreja disse para ela que não podia, que, ela tinha, que a filha dela tinha que arrumar uma pessoa da igreja, tanto que ela acabou depois arrumando uma pessoa da igreja. Aí eu acabei ficando separado, isento da, da minha esposa, acabei ficando sozinho. Aí eu até uma parte engraçada que vou até adiantar os, a, a carroça na frente do boi. Uhum. E fiquei meio sozinho e eu fui muito, eu era muito paisão, era muito apegado minha filha, senti muito, sofri muito. Então, intolerância religiosa número um, essa que eu passei. Uhum.